们今天来到了千草，那今天呢有一个非常非常重要的活动，就是今天是一年一度的雨田川花火大会，而且我们今天除了要去看花火大会以外呢，还要去开箱千草这边星野集团的欧某山饭店。没错，因为这一间在千草的欧某山，它的景观位置非常好，可以很近距离的看到千草地。而且在这个花火大会有特别推出观赏花火大会的方案，所以我们这次就特别预约来看花火。在各式店开箱，我想住很久的千草。真是太期待了，而且不用人挤人，可以在饭店里面轻松看烟火。哇，我真的要热死！饭店真的超热。说到花火大会，绝对不能错过的是浴衣啦。那我们赶快出发。喜欢日本旅游，爱吃日本美食，想看观光列车与四季美景，快订阅我们！记得开小铃铛，接收所有通知，才不会错过新影片。变身完毕，耶，可爱。好，因为中途发生一些小意外，所以呢，我们就让妮娜来代表穿浴衣。好可惜，不能一起穿。那我已经变身完毕了，我们现在就去开箱浅草欧某三吧 ，Go！ 最厉害的特色就是呢，它在上面有一个落地窗，然后从那个落地窗就可以看到很美的浅草寺的风景。在预约的时候看网页图就觉得超美。那我们等待晚上花火大会的时间，就先来帮大家开箱一下房间。我们现在进来他们大厅了，他们大厅就摆了蛮多东西的，像是有星野他们的伴手礼，像是水壶啊，或者是有杯子，然后这些都可以用旁边的机器直接结账。然后在左边的地方就有一些卫浴用品，像是牙刷、啊、梳子，那睡衣也是在这边可以直接拿。我们现在要进房间了，我觉得他们连房卡都好可爱哦、喔。对啊，设计感。欧某是合适。对啊，比我想象中还要大。对耶！哇，我们两个人可以住这么大的房间，也太好了吧！好幸福、喔、啊！天哪，我发现这个景超美的耶。哦，我们可以看到整个浅草寺哎，那边有一个浅草花屋夫，你有看到那个吗？对对对,對，好可爱哦、喔。我们订的这一间是豪华四人房的房型，比我想象中还要大很多。这边有四张并列的床啊，像是三五好友都可以在这边一人有一张床，然后大家都可以睡得很舒服起来，又可以看到这一片景色，而且这边还有这个小茶几，对，對大家可以坐在这边，就是像这样坐在这边喝茶，在那边喝啤酒看夜景，应该超棒。我们等一下去买，好。<笑>某系列的房型还有一个特色，就是你有看到这个抱枕吗？其实每一间欧某都会根据他们当地不同的特色，然后在这个抱枕上有不同的花样，还有不同的颜色。像浅草这一间欧某山啊，上面就是一些很和风元素，像有这个法簪啊，还有灯笼。这个是文字烧的那个铲子，真的耶，好像是耶，好可爱、喔。对啊，就是让人觉得很有浅草的感觉。这一间房型啊，跟我之前住的大阪欧某七比起来，它就是很传统的日式风的感觉，颜色没那么缤纷，但是坐在这边就让人感觉很舒服，就是有配合浅草的氛围。这边是小小的厨房区，像这个冰箱，我们刚刚觉得超美，超美，它是镜面的，好、啊，里面有附一瓶水啦。
我们这一间房的浴室的部分，它是淋浴间。来到这边没有心情泡澡，我们赶快冲完澡就想要坐回床边看风景了。但如果你是很爱泡澡的人，这边还是有部分房型是有浴缸的。现在来到他们的十三楼了，真的超美。你哪一上来就拍不完哦。对，这里真的太美，我已经按好几次相机了。哎、欸，这里就是这一间星野传说中最美的十三楼景色。连欧盟人都超酷的地方，就是他们有一个二十四小时都营运的餐饮站。那我们入住的时候有订这个副餐券的方案，它在你 check in 的时候就会给你这样的餐券。那你只要在那边找到你想要买的东西，然后扫描这个餐券就可以结账。很高科技耶，直接可以在这个平板看到你想要吃的食物。嗯，而且我觉得它食物种类还蛮多的，像是面包啊，或者是饭团啊，还有一些点心、饮料，还有酒，全部都有。而且他们这边还会摆一些很有浅草特色的食物，像这一个。奶油面包啊，就是我之前来浅草买过，我超级喜欢这一间的，上面有很可爱的浅草的压印，然后打开也是满满的红豆馅跟奶油馅，这一家超好吃的，这个铜锣烧看起来很好吃，很厚的。感觉他们这边有很多零食都是跟浅草当地的店家合作。除了食物之外，这边还有很多不同的饮料，像我刚刚就有发现这边有一个。一两可乐啊，就是日本这几年很红的精酿可乐，这边有卖。精酿可乐是什么意思？我第一次听到、欸，哎，是自自家酿的。哦、oh, ，好酷！而且会跟一般可乐味道不太一样。那这边喝的很多种之外，酒类也非常丰富。像这边就有可以自己倒的啤酒机，然后也有各种酒可以选。那今天这个柜子里面有白酒、红酒，还有日本酒。然后它有一个我觉得最特别，就是最左边的这一个叫做电器白兰的酒。其实摆在这边是有原因的，因为在浅草这边有一间应该是日本最古老的居酒屋。这间居酒屋最有代表性的酒就是这一个叫做电。气白兰酒，不过它的浓度很高，所以建议就是比较会喝酒的人再来尝试会比较好。除了这边是要花钱的饮品以外、嗯，它还有提供一些茶。对，像这边就有三种都是免费的，像南非国宝茶，还有红茶跟伯爵茶伯爵红茶、嗯，然后也有冰块什么的，喝不完。在十三楼 o m o Base 的这一面可以看到的是晴空塔的景色，但是他仔细看一下窗外，已经开始飘雨了，嗯、no, 好担心。No. 因为这几天东京天气很不稳定，一直下雨，所以我们担心等一下看不到花火大会，大家帮我们集气。等到我们今天的重头戏，就是雨田川的烟火。我们现在来到了这个屋顶的露台，就可以完全视野无遮蔽，很清楚的看到烟火。而且这边还有椅子可以坐，跟便当可以吃，真的是很奢华的享受。希望雨不要下更大，现在毛毛雨，现在有点毛毛雨。然后我们的相机撑伞中，而且我发现这边啊，就是平常上来看夜景也很漂亮、欸，这四周都可以看到夜景，还有晴空塔，真的晴空塔超大一根呢、欸，真的，大家一定要上来。
晴空塔。回到座位区这边，除了可以边看烟火之外，可以边吃便当啊，喝酒。我要来吃便当。好，你是不是很饿？很饿。<笑>你们现在除了这边之外，那边也有烟火，两边一起打、欸。太忙了，眼睛很忙。啊，好美哦！妮娜快饿死了，她已经没心看烟火。<笑>没有啦，<笑>他们这边准备的便当是浅草金饭，超级有名的便当，感觉好。那这是牛肉，哎、欸，太大块了，超大块哎、欸，好赞哦、喔！嗯，大口吃肉好开心。嗯、眼睛跟嘴巴都很忙。我们刚刚看完烟火，换回原本的衣服了，然后现在觉得肚子有点饿。然后我们的这个餐券来到这个二十四小时的 Blue and J Station 来挑一点宵夜，而且外面夜景还是很美。对，没想到前草四点灯到这么晚呢、欸，真的不知道是不是有特别，就是今天花火大会点到特别晚。对，就这边是前草四，那边是晴空塔。我们今天的餐券一人三千块，好爽哦、喔！对啊，买不完呢、欸。<笑>我们是不是太晚来了啊？对，我觉得应该是因为我们刚刚环浴衣环太久。对，刚刚超超级多人，好可怕，人超多的，很像跨年现场。我刚才从下午就一直在看这个，所以我等一下会拿一个这个蔬菜汤。我想要，这是什么口味？蛤蜊巧达汤，可以加热吗？嗯、应该是可以，因为它的杯子是纸碗。对，而且它这边蛮贴心的是，它都有附那个可以加对烤箱跟微波炉。感觉是健康点心哎、欸，对啊，就是坚果，还有一些莓果之类的。我蛮想吃这个的，因为它有加起司。对，感觉蛮台味的。它是写芝麻香菜的焦糖的营养棒那种感觉。那我不要吃啊！哦，你不吃香菜是不是？我不吃香菜哎、欸。那我要拿这个起司，这个吗？嗯，还有这个也是蓝纹起司、哦，这个感觉不知道会不会臭臭，好棒。蓝莓马芬，最后一个哦、喔。现在太胖了啊！吃这会胖，现在吃这个会胖哦、喔。现在晚上十点半，我准备来喝冰拿铁，因为我今天还没有摄取到属于我的神之水。对耶，今天还没喝。兴奋。会不会睡不着觉？他这边那个咖啡机，我第一次看到，蛮、嗯、多种咖啡可以选择。这边付钱的方式是先在那边选完想要的商品之后呢，在这这边点你刚才选的商品，然后扫描这个 QR code 就可以付钱了。自由新政、欸，真的，大家要诚实付钱哦、喔。真的哦、喔，刚才选了香菜营养棒还有糖，<笑>这个，哎、欸，这个，好。然后我是选起司的，上面这个。起司、松露洋芋片、松露洋芋片、冰拿铁，一八一零。好，今天早餐还要继续吃，结账。够耶！哦、yeah. oh, ，还是一一九零。辛苦了，今天整个烟火大会是从七点开始，然后大概放到八点半左右。而且很幸运的是，其实今天一直在打雷，天气不稳定。对，然后其实到开始放烟火的前一刻都还在下雨。对。
、哦，但是一到七点就马上雨停了，然后也很顺利的看完整场演出、哦。那今天这个雨田川花火大会呢，听说是关东地区最古老、最有历史的花火大会，而且也是规模算数一数二大的。真的、嗯，它总共有两个会场，然后因为就在 Sky Tree 的附近，所以感觉有那种在 Sky Tree 的左右两边相互呼应的感觉。然后刚好又在前头欧摩山上面的露台，完全是一个真绝不凡的位置。其实我们下午在饭店的时候，刚才有参加饭店的有一个很有趣的活动，叫做 Edoya Day Meeting。这是一个新野欧某系列饭店很特别的服务。今天我们这个体验就教了我们很多江户时期的历史啊。然后因为今天是雨田川花火大会嘛，所以有一个特别版的，就是讲了古代时候的雨田川花火大会。而且这边的那个饭店解说人员呢，他们会有点像用看图说故事的方式，對對對他们会准备一些资讯的纸卡，然后呢就是在那边给你。看一些历史图片，羽田川大会好像是从江户时代就一直流传到现在。订阅我们的频道，开启小铃铛，就能接受最新的日本旅游影片通知哦。大家早安，早安。我们现在睡饱之后要下来吃早餐了。那这一间欧某我觉得蛮特别的地方是，它并没有提供早餐。如果想要在这边吃早餐的话呢，就是用这边的这个二十四小时的 Food and Drink Station， 然后用你的餐券买你喜欢的东西。它早餐时段的食物跟其他时段的食物有一点点不一样，所以感觉他们会因为不同的时段摆适合那个时段氛围的食物，我觉得还蛮。好的，没错，像早上呢，它就比较多饭团类的，这个感觉也好吃。对啊，杂谷饭团蛮健康的。嗯，然后一般的零食还是有啦。我跟命名昨天就很想要吃这一个马芬蛋糕，<笑>所以这个等一下一定要买。哦，这个有机的葡萄汁，感觉是好喝的。啊、对对对。嗯这就是我们的早餐，其实我们算是还选的蛮放肆的，就是想吃的就拿，但没有想到我们餐券还剩蛮多钱。就算你是吃很多人，在这边应该也是可以吃饱。那我们选的东西其实都还蛮有浅草特色的，像是这一个松竹园的马芬蛋糕，它就是一间附近的咖啡厅，里面卖了很多素食或者是无麸质的食物，所以如果你是有素食需求啊，或者是对麸质有过敏的话，都可以在这边选到。这一间是日本唯一一间用五谷米做饭团的专卖店，它在游乐町有本店，那在浅草的松屋有分店，所以我发现这边选物真的都很用心，都可以买到一些浅草当地是真有品。值有保证的店，而且我觉得他们对健康好像也算是蛮讲究的。我买的是鲑鱼口味，真的是蛮大的、欸，很扎实哎、欸。然后里面就可以看到满满的五谷米，哦，好吃哦。我觉得因为它里面放了很多谷物，所以吃起来比一般的饭团还要更有嚼劲。好像这边用信用卡，或者是用那种 C 卡、Passmo 等等也可以支付，所以不一定要用餐券。嗯，我买也蛮方便。对啊，就不一定要被那个餐券限制。对，所以你随时想买，或者是餐券的钱不够用，还是可以用自己的信用卡买。所有新野的欧某系列饭店有一个很棒的服务，就是我现在背后的这个 Go King Joe Map， 这个都是当地人员精挑细选附近的推荐店家，里面有包括买东西啊，或者是一些手工艺品，还有大家最爱的美食都聚集在这张地图上。像昨天工作人员就帮我们介绍了很多他附近的推荐店家，像是我们就是新野欧某三是在这个位置嘛，浅草寺这边呢就有一个江户时期就创业到现在的玩具店，还有他推荐的寿司店。啊，天妇罗跟很有名的鳗鱼饭店，来到这边就不用担心找不到地方吃饭，因为这边有非常多推荐店家，而且都是 Google Map 上找可能也找不到的。我自己昨天呢，其实也是看这个地图有。存了很多之后想去的店家，这一间是我自己的爱店，像我昨天有介绍的，呃，很有名的电器白兰的酒，就是这一间居酒屋很有名的酒。刚刚我还看到这边有一个咖啡厅，这个、這個、对我也很想去，布丁超可爱。
一间是我存在我的清单里很久的一间甜点店，它就是一些和风的甜点。然后我最想吃的是这一个，他们的圣代，因为上面会放三色团子，我觉得超可爱。啊、真的耶，好可爱哦、喔！第一次看到这种的，有三种口味可以选哦、喔。而且他们好像还有卖那个铜锣烧，嗯，然后还有卖一个冰淇淋，是用铜锣烧的饼皮当下面的蛋卷。这间店也是老店，所以大家有要逛完千草寺，也可以来这边休息一下，吃甜点。这个是沐浴球，而且还有雷门限定版。这一个是它雷门限定的口味，柑橘的香味。这边还有这个玉手，嗯，这个很香哎，嗯，每个味道都不一样，而且价格也意外的很，对，算蛮亲民的，可爱，很精致哦。浅草寺旁边这一间山顶啊，据说是日本最古老的天妇罗店，它是用麻油炸的，然后有各种像是我们刚才看到天妇罗超级大，像昨天星野的人也有跟我们推荐这一间餐厅，但是他说有一个缺点就是分量非常大，所以大家可以肚子饿一点再来吃这一间。我们早餐吃太饱了，对，很想吃哎、欸，下次再来挑战。我们现在已经 check out 完成，要离开这里了。我真的好不想离开哦，真的哦不想出来，里面太舒服了。真的这间这间我真的是真心爱耶，我也是，对，有很高分。对你最喜欢哪边？我最喜欢房间呢。对，我觉得那个设计真的是很赞、那個，而且那个配色也让人很放松。嗯，然后再来就是它的窗景真的是太强了對。我超建议大家，如果要来住这一间欧某的话，一定要选有景观的房间，因为你就可以直接在房间里面享。享受浅草的景色，而且这边交通又很方便。对，离浅草寺走路应该一两分钟吧。嗯，对，景就在楼下而已。对，所以就是不用跟大家搭电车，人挤人就可以到浅草寺。然后还可以看到浅草早晚不同的魅力，我觉得也很吸引人。像我们昨天虽然是参加羽泉川花火大会，特别有烟火可以看，但是平常也可以直接上他们的那个十三楼的露台，就可以看到浅草还有晴空塔的景色。然后还有一个我也很喜欢的是他们的 f u l l a n d Drink Station， 就是里面除了可以二十四小时都买到你想吃的东西之外，它还有一个很用心的地方，就是都是跟浅草当地的店家合作，所以可以吃到最在地的。这一点我也。可以感受到星爷他们真的很用心。偷偷跟大家说，我们昨天晚上遇到 Tommy， 然后我们就跟他聊到半夜聊，开心，在那边聊超开心的。我觉得也很适合，就是朋友在那边深夜在那边聊天吃宵夜。对，所以这次开箱真的超级满意，超满意，一百分。你喜欢买日本药妆或电器吗？那一定要用我们的优惠券，不管是松本清、Big Camera、藤井和德、多进屋，超多优惠券，让你免税又能再打折。现在就赶快到乐吃购日本下载吧。那如果你喜欢我们这一支开箱影片的话，记得帮我们按赞、留言、加分享，也别忘了开启小铃铛哦。另外，我们最近也推出了你问我答的新活动。那大家有对日本旅游或是对我们有什么疑问的话，都可以在下面留言跟我们互动，我们会亲自拍影片回答你。那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜